नमस्कार मित्रों हूँ सनील वडोदरिया एनसीआरटी गुजराती चैनल पर आपू स्वागत करू चु अत्यारुधी आप स्वाध्याय आठ पॉइंट एक आठ पॉइंट बेनी थीअरीज और तमाम दाखलाओ विषय की चर्चा करी आज आप स्वाध्याय आठ पॉइंट तरण दाखलाओं की थीअरी विषे समझीश सौ पहला आठ पॉइंट तरण में क्या प्रकार दाखलाओ आए थे दाखलाओं सोल्यूशन आप कई रीते करूँ विषय की महिति आप स्वाध्याय आठ पॉइंट तरण दाखलाओं में दशांश संख्याओं आप कम्पेरिजन की बात करी है एट्ले कि बे दशांश संख्याओं में कई दशांश संख्या मोटी है कई दशांश संख्या ना आप दर्शाता शीखा तो आप के उदाहरणों द्वारा दशांश संख्याओं की सरखाम विषय की बात करिए तो आप के उदाहरणों द्वारा दशांश संख्याओं की सरखाम विषय समझिए अँ आप एक उदाहरण लीए छ जीरो पॉइंट एक जीरो पॉइंट बार जीरो पॉइंट एक जीरो पॉइंट बार आ बने संख्या में कई संख्या मोटी है कई संख्या ना दर्शाव हो तो सौ पेला अपने ये जाव पड़ से कि आप जो पूर्ण संख्या है ये पेला सामन है कि नहीं जो पूर्ण संख्या ज आपने ना मोटी मड़ी जाए तो आप कही सकी कि भाई कई संख्या ना कई संख्या मोटी है अँ आप जो है पूर्ण संख्या में बने में शून्य है एट्ले कि बने संख्या सामन है पूर्ण संख्या जयरे सामन हो त्यार पी आप दशांश संख्याओं विषे जाणव पड़े कि भाई दशांश संख्याओं में दशांश स्थान पर आपेली संख्याओ सामन है कि नहीं अँ दशांश स्थान में एक अँ दशांश स्थान में एक आप एट्ले कि दशांश स्थान पर सरखा है त्यारबाद आप शतांश स्थानी बात करिए तो पेली संख्या में शतांश स्थान आप तो आप त्या मूकी शून्य एट्ले कि पेली संख्या अपनी बन सून्य पॉइंट दस शून्य पॉइंट दस क्यों के शून्य पॉइंट एक क्यों बने संख्या सामन है जयरे बीजा में अपनी संख्या है शून्य पॉइंट बार अँ आप जो है शतांश स्थान पर शून्य है अँ शतांश स्थान पर बे है यो मतलब एवो कि शतांश स्थान पर ज्या संख्या अपनी मोटी बन सून्य पॉइंट एक शून्य पॉइंट बार शून्य पॉइंट बार ए संख्या मोटी है तो आप अँ ग्रेटर देन थी मोटा नी निशा दर्शाश आज रीते बीजे कोई संख्या लीए दाखला तरीके बार पॉइंट जीरो बेर पॉइंट जीरो पांच आ संख्याओं की आप सरखाम करे तो अँट पहला पूर्णांक संख्या जो आपने खबर पड़ जाए कि कई संख्या मोटी है एट्ले कि अँ पॉइंट पहला पूर्णांक संख्या बार आप अँट पहला पूर्णांक संख्या तेर आप एट्लो पूर्ण भाग है ये बार करता तेर मोटो है एट्ले कि अँ अपनी मोटी संख्या बन सर पॉइंट शून्य पांच तो आप अँ कही कि भाई बार पॉइंट जीरो बे करता तेर पॉइंट जीरो पांच ए मोटा है तो अँ आप दशांश संख्याओं की सरखाम विषय समझा दशांश संख्याओं की सरखाम कर सौ पेला आप ध्यान रखू पड़े कि पॉइंट पहला जो पूर्णांक संख्या ज मोटी हो तो संख्या ज आप मोटी संख्या बन सूर्णांक संख्याओ सामन आपी हो तो आप दशांश न स्थान पर आपेली संख्याओं की सरखाम करी पड़े जयरे पूर्णांक संख्या सामन हो दशांश संख्या जो अलग अलग हो तो दशांश स्थान जेमा मोटू आप संख्या अपनी मोटी संख्या बन स और जो दशांश स्थान पर सरखा हो तो आप शतांश स्थान चेक करव पड़े शतांश स्थान में आपेली संख्याओं जो सामन हो तो आप सहस्त्रांश स्थान चेक करशू शतांश स्थान पर जो कोई संख्या अपन मोटी मड़ी जाए तो आप कही सकी कि शतांश स्थान मोटी है तो संख्या अपनी मोटी संख्या बन स शतांश स्थान सरखा हो तो सहस्त्रांश स्थान पर आप चेक करव पड़े कि सहस्त्रांश स्थान में को कई संख्या मोटी है आ रीते आप दशांश संख्याओं की सरखाम कर तो आप हम स्वाध्याय आठ पॉइंट तरण के दाखलाओ जो है स्वाध्याय आठ पॉइंट तरह दाखला नंबर एक कई संख्या मोटी है अँ के संख्याओ मैं लखेली है तमा आप कई संख्या मोटी है दर्शावा है हम ज आप जु प्रमाण पॉइंट पहला जो पूर्णांक संख्या ज मोटी आप हो तो संख्या अपनी मोटी बन सर्शाई शीए छ जय पूर्णांक संख्या सामन हो तरह आप दशांश न स्थान चेक करव पड़े दशांश न स्थान पर सरखू हो तो शतांश न स्थान और शतांश स्थान पर आपेली संख्याओं सरखी हो तो सहस्त्रांश न स्थान आप चेक करे छे तो सौ पेली संख्या जो है कि भाई जीरो पॉइंट तरह के जीरो पॉइंट चार अँ पॉइंट पहला पूर्ण संख्याओं में शून्य आप 
तो बने सरखीज है तो आप हम दशांश नु स्थान चेक कर दशांश न स्थान पर त्र दशांश न स्थान पर चार आप त्र करता चार मोटा है तो अपनी मोटी संख्या बन सून्य पॉइंट चार तो अब दर्शाश कि भाई जीरो पॉइंट तरह करता जीरो पॉइंट चार मोटा है एट्ल के अँ ग्रेटर देन अथवा थी मोटा निशानी आप वापरीशू निशा आगे सीखी गया कोई संख्या करता कोई संख्या मोटी हो तो थी मोटा निशानी अपने वापरी छे कोई एक संख्या करता बीज संख्या जो ना हो तो थी ना निशा वापरी छे ने जो बने संख्या सरखी हो तो वे अपने बराबर निशा मूकी छे आगनी संख्या जो है जीरो पॉइंट जीरो सात के जीरो पॉइंट जीरो बे अँ जो है तो पूर्णांक संख्याओं में शून्य आप बने संख्या में पूर्णांक संख्या सामन है तो हम आप दशांश न स्थान चेक कर दशांश न स्थान पर शून्य अँ दशांश स्थान पर शून्य आप दशांश न स्थान पर सरखूज है त्यारबाद आप सतांश न स्थान चेक करिए तो सतांश न स्थान पर सात अने आ संख्या में सतांश न स्थान पर बे आप करता सात मोटा है एन मतलब है कि जीरो पॉइंट जीरो सात ए जीरो पॉइंट जीरो बे करता मोटा है तो आप जीरो पॉइंट सात ए मोटा है एम दर्शाई त्यार पी संख्या में जो है त्र के जीरो पॉइंट आठ अँ पेली संख्या में पूर्णांक संख्या त्र आप है अँ अपूर्णांक आप जय बी संख्या में जो है तो पूर्णांक संख्या अपनी शून्य है एट्ले कि शून्य करता त्र मोटा है तो आप संख्या बन स तो त्रोटी संख्या बन सकते दर्शाशू त्रोटा है जीरो पॉइंट आठ करता आ रीते आगे जीरो पॉइंट पांच के जीरो पॉइंट जीरो पांच एकम स्थान पर जो है तो पॉइंट पेला शून्य है अँ पॉइंट पेला शून्य मुक एट्ल के एकम न स्थान आप सामन है त्यारबाद दशांश न स्थान चेक करिए तो दशांश न स्थान पर पेली संख्या में पांच है जय बी संख्या में शून्य है एट के पांच ए शून्य करता मोटा है तो अपनी पेली संख्या है ये मोटी थे एट्ले कि जीरो पॉइंट पांच ए जीरो पॉइंट जीरो पांच करता मोटा है आज रीते संख्या चेक करिए तो एक पॉइंट तेवीस के एक पॉइंट बे मे कई संख्या मोटी है ये दर्शा पेला पूर्णांक संख्या चेक करिए तो पूर्णांक संख्या बने में एक आप है एट्ले कि बने में सरखीज है त्यारबाद आप दशांश न स्थान चेक करिए तो दशांश न स्थान पर बे अँ जो है तो दशांश न स्थान पर बे आप एट्ले कि बने में पूर्णांक संख्या हो सन है दशांश न स्थान पर सामन है हम सतांश न स्थान चेक करिए तो पेली संख्या में सतांश न स्थान त्र आप जय बी संख्या में सतांश न स्थान खाली है तो त्या आप शून्य गणीशू एट के आ संख्या में दशांश न स्थान में शून्य है जयरे पेली संख्या में दशांश न स्थान में त्र है तो शून्य करता त्र मोटा है जे आप कही सकी एक पॉइंट तेवीस ए एक पॉइंट बे करता मोटा है तो आप दर्शाई कि एक पॉइंट तेवीस ए एक पॉइंट बे करता मोटा है आगना दाखलाओ आप जो है तो जीरो पॉइंट जीरो नवाणु के एक पॉइंट ओगनीस मे कई संख्या मोटी है दर्शाव हो तो पे पूर्णांक संख्याओ जो है तो पेली संख्या में पूर्ण संख्या है शून्य जय बी संख्या में पूर्ण संख्या है एक तो आप पूर्ण संख्या पर नक्की कर कई संख्या मोटी है शून्य करता एक मोटा है तो आप कही सकस के शून्य पॉइंट शून्य नवाणु थी एक पॉइंट ओगनीस ए मोटा है तो आप दर्शाई कि भाई जीरो पॉइंट जीरो नवाणु करता एक पॉइंट ओगनीस ए मोटा है त्यार पी संख्या में एक पॉइंट पांच के एक पॉइंट पचास में कई संख्या मोटी है तो दर्शा पूर्ण संख्याओं विचार करिए तो बने में पूर्ण संख्या एक आप है एट के पूर्ण संख्या सामन है त्यारबाद दशांश संख्याओं की बात करिए तो पेली संख्या में दशांश न स्थान पर पांच और बीज संख्या में दशांश न स्थान पर पांच है एट्ले कि दशांश न स्थान पर सरखूज है त्यारबाद आप सतांश न स्थान चेक करिए तो पेली संख्या में सतांश न स्थान पर कहीं आप एट्ले कि त्या शून्य होके एट्ले कि त्या शून्य मूकी सकी छे एट्ले कि पेली संख्या में सतांश न स्थान पर शून्य है बीजी संख्या में जो है तो सतांश न स्थान पर शून्य है एट कही सकी छे कि बने संख्याओं में एकम न स्थान सरखू है दशांश न स्थान सरखू है सतांश न स्थान पर सरखू है एट्ले कि एक पॉइंट पांच और एक पॉइंट पचास बने संख्याओ सामन है तो वे अपने बराबर निशा मूकीशू आना आप जाए कि अपूर्णांक संख्याओं पाचड़ भाग में तब गमे तटला शून्य मूको तो संख्या मूल्य में कोई फेरफार अँ 
પેલી સંખ્યામાં પાંચ પછી કોઈ શૂન્ય આપવામાં આવ્યા નથી અને બીજી સંખ્યામાં પાંચ પછી એક પાંચ પછી એક શૂન્ય મૂકવામાં આવ્યું છે તેમ છતાંય બંને સંખ્યાઓ સમાન છે તેથી અહીંયા પાંચ પછી કદાચ બે શૂન્ય હોય અને અહીંયા પણ પાંચ પછી કદાચ એક પણ શૂન્ય ન હોય તો પણ બંને સંખ્યા સમાન થઈ શકે છે અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પોઈન્ટ પછી આપેલી સંખ્યાઓ બાદ ગમે તેટલા શૂન્ય મૂકીએ તો પણ તે સંખ્યાના મૂલ્યમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી આ જ રીતે પૂર્ણ સંખ્યાઓની આગળના ભાગમાં ગમે તેટલા શૂન્ય મૂકીએ તો પણ તે સંખ્યાના મૂલ્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી આગળનો વિચાર કરીએ તો એક પોઈન્ટ ચારસો એકત્રીસ અને એક પોઈન્ટ ચારસો નેવું માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તે દર્શાવવું હોય તો પેલા પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો પૂર્ણ સંખ્યા બંનેમાં એક છે એટલે કે પૂર્ણ સંખ્યા સમાન છે ત્યારબાદ દશાંશ સંખ્યા એટલે કે દશાંશ સ્થાન ચેક કરીએ તો દશાંશ સ્થાન પર પહેલી સંખ્યામાં ચાર અને બીજી સંખ્યામાં પણ દશાંશ સ્થાન પર ચાર આપવામાં આવ્યા છે એટલે કે દશાંશ સ્થાન બંનેમાં પણ સમાન છે તો હવે આપણે શતાંશ નું સ્થાન ચેક કરશું પહેલી સંખ્યામાં શતાંશ નું સ્થાન ત્રણ આપવામાં આવ્યું છે જયારે બીજી સંખ્યામાં શતાંશ નું સ્થાન નવ આપવામાં આવ્યું છે તો તેના ઉપરથી આપણે નક્કી કરીએ કે ત્રણ કરતા નવ મોટા છે એટલે કે એક પોઈન્ટ ચારસો એકત્રીસ કરતા એક પોઈન્ટ ચારસો નેવું તે સંખ્યા મોટી થશે તો તેને આપણે દર્શાવીએ કે એક પોઈન્ટ ચારસો એકત્રીસ કરતા એક પોઈન્ટ ચારસો નેવું મોટા છે ત્યાર પછીની સંખ્યા જોઈએ તો ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણ કે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તો અહીંયા આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો બંનેમાં પૂર્ણાંક સંખ્યા ત્રણ આપવામાં આવી છે એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા સમાન જ છે ત્યારબાદ દશાંશ સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો પોઈન્ટ પછી ત્રણ અને અહીંયા પણ પોઈન્ટ પછી ત્રણ એટલે કે બંનેમાં દશાંશ સંખ્યાઓ પણ સમાન આપવામાં આવી છે તો હવે શતાંશ સંખ્યા આપણે ચેક કરીએ તો પહેલી સંખ્યામાં શતાંશ સંખ્યા આપવામાં આવી નથી અને આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે પોઈન્ટ પછી અપૂર્ણાંકની પાછળના ભાગમાં ગમે તેટલા શૂન્ય મૂકીએ તો પણ આપેલી સંખ્યાના મૂલ્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી તો આપણી આ જ સંખ્યા છે તેની પાછળ આપણે શૂન્ય મૂકીને ચેક કરીએ તો ત્રણ પછી બે શૂન્ય મેં મૂકી દીધા છે કારણ કે અહીંયા પણ બે શૂન્ય આપવામાં આવ્યા છે બંનેમાં જોઈએ તો ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો કે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો એટલે કે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો બંને સંખ્યા સમાન જ થશે તો આપણે અહીંયા લખીશું કે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણ બરાબર ત્રણ પોઈન્ટ ત્રણસો થશે અહીંયા પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ કે પોઈન્ટ પછી આપેલી અપૂર્ણાંક સંખ્યા બાદ ગમે તેટલા શૂન્ય મૂકીએ તો આપેલી સંખ્યાના મૂલ્યમાં કોઈ ફેર પડતો નથી હવે છેલ્લી સંખ્યા ચેક કરીએ કે ભાઈ પાંચ પોઈન્ટ ચોસઠ કે પાંચ પોઈન્ટ છસો ત્રણ માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તો પોઈન્ટ પહેલા એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાનો વિચાર કરીએ તો બંનેમાં પૂર્ણાંક સંખ્યા પાંચ પાંચ એટલે કે સમાન જ આપવામાં આવી છે તો હવે આપણે દશાંશ સંખ્યા ચેક કરીએ દશાંશના સ્થાન પર બંનેમાં છ આપવામાં આવ્યા છે એટલે કે દશાંશ નું સ્થાન પણ સમાન છે તો હવે આપણે શતાંશ નું સ્થાન ચેક કરીશું શતાંશ નું સ્થાન પર પહેલી સંખ્યામાં ચાર અને બીજી સંખ્યામાં શૂન્ય આપવામાં આવ્યા છે એટલે કે શૂન્ય કરતા ચાર મોટા છે તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે પાંચ પોઈન્ટ ચોસઠ એ પાંચ પોઈન્ટ છસો ત્રણ કરતા મોટા છે તો આપણે અહીંયા દર્શાવીશું કે પાંચ પોઈન્ટ ચોસઠ એ પાંચ પોઈન્ટ છસો ત્રણ કરતા મોટા છે આ રીતે આપણે કોઈ પણ દશાંશ સંખ્યાઓની સરખામણી કરી શકીએ છીએ દાખલા નંબર બે આ જ પ્રકારના પાંચ ઉદાહરણ બનાવો અને તેમાંથી મોટી સંખ્યા શોધો દાખલા નંબર એકમાં આપણે જે પ્રકારના દાખલાઓ શીખ્યા છીએ તે જ પ્રકારની બીજી પાંચ રકમ આપણે બનાવવાની છે અને તેમાંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તે આપણે દર્શાવવાની છે મેં અહીંયા પાંચ સંખ્યાઓ મારી રીતે બનાવી છે તમે પણ આ જ રીતની પાંચ સંખ્યાઓ બનાવી શકો છો અને આપણે એમાંથી દર્શાવીએ કે કઈ સંખ્યા મોટી છે તો સૌથી પહેલી સંખ્યામાં લઈએ કે ભાઈ નવ પોઈન્ટ જીરો એક અને નવ પોઈન્ટ એક માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તો પેલા પૂર્ણાંક સંખ્યાની વાત કરીએ તો પહેલી સંખ્યામાં પૂર્ણાંક સંખ્યા નવ છે જ્યારે બીજી સંખ્યામાં પણ નવ આપવામાં આવ્યા છે એટલે કે બંનેમાં પૂર્ણ ભાગ સમાન જ છે પૂર્ણ ભાગ જ્યારે સમાન હોય ત્યારબાદ આપણે દશાંશ નું સ્થાન ચેક કરીએ છીએ તો દશાંશ ના સ્થાનમાં પહેલી સંખ્યામાં શૂન્ય છે જ્યારે બીજી સંખ્યામાં દશાંશ નું સ્થાન એક દર્શાવે છે એટલે કે શૂન્ય કરતા એક મોટા છે તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે નવ પોઈન્ટ જીરો એક કરતા નવ પોઈન્ટ એક એ મોટા છે તો આપણે દર્શાવીએ નવ પોઈન્ટ એક એ નવ પોઈન્ટ જીરો એક કરતા મોટા છે બીજી સંખ્યા જોઈએ જીરો પોઈન્ટ આડત્રીસ અને જીરો પોઈન્ટ પચાસ માંથી કઈ સંખ્યા મોટી છે તો પોઈન્ટ પહેલા પૂર્ણ ભાગ ચેક કરીએ તો બંનેમાં પૂર્ણ ભાગ સમાન આપવ
पची संख्या में जुए तो चार पॉइंट पंदर चार पॉइंट एक सौ पचास पॉइंट पेला पूर्ण भाग बने चार चार आप पूर्ण भाग सामन है त्यार दशांश न स्थान चेक करिए तो पेली संख्या में दशांश न स्थान एक बीज संख्या में दशांश न स्थान एक एट के बने दशांश न स्थान सामन आप तो हम आप सतांश न स्थान चेक कर पेली संख्या में सतांश न स्थान पांच बीजी संख्या में सतांश न स्थान पर पांच आए के बने सतांश न स्थान सामन आप हम आप सहस्त्रांश न स्थान चेक करिए पेली संख्या में सहस्त्रांश न स्थान खाली है एट्ल के अपने त्या शून्य मुकी सकी तो पेली संख्या में सहस्त्रांश न स्थान पर शून्य बीज संख्या में सहस्त्रांश न स्थान पर शून्य है एट्ल के बने संख्या में पूर्ण भाग दशांश भाग सतांश भाग और सहस्त्रांश भाग सामन आप तो आप कही सकी कि चार पॉइंट पंदर चार पॉइंट एक सौ पचास बने संख्याओ सन है तो वे आप बराबर निशानी मूकीशू त्यार पी संख्या जुए कि बे पॉइंट नव्वाणु त्रन पॉइंट नेव पूर्ण भाग चेक करिए तो पेली संख्या में पूर्ण भाग बे बीज संख्या में पूर्ण भाग त्र आप तो आप त्या कही सकी करता त्रोटा है तो आप कही सकी पॉइंट नव्वाणु करता त्र पॉइंट नेव ए मोटा है आग की संख्या चेक करिए आठ पॉइंट बसो चार आठ पॉइंट बसो नौ पूर्ण भाग चेक करिए तो पॉइंट पेला आठ अइंट पेला आठ एट के बने एकम स्थाने आठ आप बने भाग सामन है पॉइंट पची दशांश दशांश न स्थान चेक करिए तो बने दशांश न स्थान पर बे आप दशांश न स्थान सामन है तो हम आप सतांश न स्थान चेक कर सतांश न स्थान पर शून्य है एट्ल के सतांश न स्थान सामन है तो हम आप सहस्त्रांश न स्थान चेक कर सहस्त्रांश न स्थान पर पेली संख्या में चार बीज संख्या में नौ है तो आ स्थान पर आप नक्की कर कई संख्या मोटी है अँ चार करता नौ मोटा आप आठ पॉइंट बसो चार करता आठ पॉइंट बसो नौ ए मोटा है तेप आ रीतनी बीज संख्याओ बना कई संख्या मोटी है त नक्की कर सको छो आ साथ आप स्वाध्याय आठ पॉइंट त्री थीअरी और दाखलाओ विषय चर्चा कर आगना वीडियो में आप स्वाध्याय आठ पॉइंट चार दाखलाओं थीअरी चर्चा करीशू